Depuis qu'il est élu, c'est notre premier rendez-vous officiel en individuel dans le cadre de l'émission du matin. On est en compagnie du conseiller euh, du district numéro 14, euh, numéro 13, pardon, Rénal de Simard. Rénal, désolé, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va bien. Avec les changements de, de, de district électoraux, on vient mêler des chiffres, mais c'est bien le numéro 13. C'est bien le numéro 13. Euh, pour ce qui est du tiec. Rénal, on va faire un petit retour parce qu'on avait abordé beaucoup de sujets pendant la campagne. Après ça, on s'était rencontré, mais en compagnie des deux autres conseillers de la baie. On va faire un retour un peu sur euh, ce qu'on avait parlé durant la campagne. D'abord, un élément euh, qu'on retrouve dans les trois districts à la baie, formation d'un comité pour vous aider à, à choisir où investir les sous. On pense entre autres au milieu communautaire, un euh, comité qui va avoir dans le district numéro 13 également. C'est-à-dire, c'est une initiative d'abord des, des trois conseillers d'arrondissement, avec un aide technique euh, de Aurélie Côté du CLSC et oui. Pierre-Luc Gobeil, okay, qui, qui, qui nous aide à former euh, ce comité-là. Dans le fond, on veut, on veut impliquer nos, nos citoyens dans nos prises de décision carrément. Euh, ça implique pas grand-chose. Ça implique peut-être trois réunions par année, mm -hmm. le printemps, l'automne et l'hiver, l'été en, en étant pause. Mais euh, c'est carrément ça, c'est euh, impliquer nos, nos, nos citoyens dans, dans nos décisions budgétaires souvent oui. qu'on qu a à prendre. Est-ce qu'il y a encore des sièges disponibles pour ce comité? Euh, moi, j'ai commencé les annonces sur le web, sur ma page Facebook, puis je t'avoue que c'est tranquille. À venir à date, okay. j'ai une demande. Là. OK. Ah, ah. Pour faire partie du comité? Pour faire partie du comité. Bon, ben, écoute, on va inviter les gens à se manifester. Puis, Absolument. Euh, on Absolument. Veut, euh, oui, tout à fait, Donc, parce que je trouve ça vraiment intéressant comme démarche d'impliquer la communauté dans ces décisions-là. Euh, mais le comité qui est en formation, donc on va le publiciser, puis ça va bien aller. Oui, oui, je suis persuadé. Également, Rénal, tu parlais beaucoup de services de proximité pendant la campagne électorale. On remonte à septembre-octobre. Oui. Service de proximité, est-ce qu'on l'applique? Au moment où on se parle, comment ça se déroule? C'est-à-dire, oui, ça, ça, ça va relativement bien. Pour moi, le service de, de, de proximité, c'est d'être capable de, de, de redonner euh, l'édifice administratif aux citoyens. Oui. Okay? Si tu as besoin de, de faire une demande de permis, ce n'est pas tout le monde qui est habilité à aller sur le web. Okay? Mm -hmm. Qu'on ait un, un inspecteur en bâtiment en permanence là, qui est capable d'accueillir le monde, puis euh, dans le fond, de, de remplir les formulaires pour eux autres. Ainsi, euh, pour le communautaire aussi. Tu sais, oui. le, le, le service de proximité pour le communautaire est important. Ça représente quand même une grosse partie de notre population. Puis je veux que ces gens-là aient, aient des ressources immédiates, tu sais, qu'ils n'aient pas besoin d'aller à Chicoutimi ou de, 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 de courir d'un bord ou de l'autre pour trouver de, ces ressources-là. J'ai demandé à la directrice du service des loisirs de nous euh, localiser quelqu'un en permanence ici ou de, de nous donner des, des coordonnées où ce que quelqu'un qui arrive à l'hôtel de ville, ben, qu'on ait une ressource immédiate, oui. soit par téléphone, par le web, ou euh, cette personne-là va peut-être venir euh, deux ou trois jours par semaine avec mm -hmm. un, bureau, euh, un bureau attitré à la baie. Donc, euh, un service de proximité, un service rapide, très bien important. diriger les gens dans, dans leurs demandes. Absolument, absolument. Oui. Donc, tout à fait, c'est important. Donc, en considérant que notre population est vieillissante aussi. Mm -hmm. Puis, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde qui sont habilités à aller, aller sur le web ouais. puis euh, à ouais, faire ouais, des ouais. demandes de, de façon informatique. Là. Donc, il faut, faut répondre à ça. ça. On a une population, comme on disait, on qui est, est vieillissante. On Donc, est devant une évidence. C'est ça. Les, les habitudes sur Internet ne sont pas nécessairement les mêmes pour tout le monde. On va parler de comité, commission <rire> et commission parce que, bon, de, depuis, euh, depuis l'élection, vous avez été appelé à vous impliquer sur certains comités. On va faire un portrait rapide. Là. De ton côté, ça ressemble à quoi, les implications? Écoute, euh, c'est sûr que de, de, depuis, depuis la, la, la réforme électorale qui a enlevé, je pense, ces trois conseillers, oui. c'est sûr que ch chacun a beaucoup plus de travail mm -hmm. qu'il qu n'avait avant. Euh, moi, moi, ça représente, euh, incluant le, 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 bientôt le, le CA de diffusion Saguenay, ça va, ça va représenter neuf comités, okay. incluant le, le comité exécutif qui demande quand même euh, beaucoup de travail, là, parce oui. qu'on a souvent, souvent des réunions. Là, tu sais. mm -hmm. Le comité exécutif, d'ailleurs, qui est super intéressant, oui. euh, c'est décisionnel, puis euh, tu, tu vois… Euh, tu, 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 vois, tu vois la ville de d'en haut. Tu sais, tu... Il y a de l'écoute du côté des arrondissements. <rire> oui, oui. Ouais. C'est vraiment, vraiment plus qu'un comité. C'est 
En tout cas, c'est super intéressant. Ouais. <rire> Donc, ça euh, en effet, beaucoup. ça a l'air intéressant ouais. d'entendre parler comme ça. Sinon, les, les comités, les commissions sur lesquelles tu sièges, on Écoute, parle je suis euh, sur le CAGU aussi. Ouais. C'est euh, le, le, le service du génie et de l'urbanisme. Qui, ça, ça c'est un comité qui me tenait à cœur parce que je suis un gars d'urbanisme. Mm -hmm. J'ai travaillé 32 ans comme inspecteur en bâtiment, puis surtout dans le domaine de l'urbanisme. Ça, 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 ça c'est un comité super le fun. On amène des, des points où ce qu'on qu veut faire changer. Puis sur, surtout là, on est en réforme du schéma d'aménagement. Fait que là, si on veut faire changer des choses, c'est le temps. Okay. Comme moi, ce qui me tient à cœur beaucoup, c'est la, la maison intergénérationnelle. T'sais, on avait une réglementation avant, mais qui ne tenait pas debout. T'sais, à Abbé, je pense qu'il y en a une maison intergénérationnelle oui. qui est vraiment conforme à toutes les dispositions euh, de notre règlement. Moi, moi c'est d'ouvrir ça, puis même d'aller plus loin, de, de, de subventionner les maisons intergénérationnelles. Parce que euh, je trouve, comme je disais tout à l'heure, la, la population est vieillissante, c'est un besoin essentiel. Ouais. Une autre affaire qui me tient à cœur aussi, c'est les usages secondaires à l'usage résidentiel. Ça, ça, ça c'est une affaire que... C'est pour permettre à quelqu'un, euh, exemple, qui sort d'université, qui sort, exemple, en physiothérapie, OK, qui n'a pas le moyen d'aller s'installer dans un centre-ville puis payer euh, 1500 pièces de local par mois, mais ben, d'être capable que cette personne-là s'installe chez eux pour une période, disons, de cinq ans pour commencer sa, sa business, puis après, quand les affaires vont bien, ben, d'être capable d'être relocalisé. Mm -hmm. Donc, des beaux projets intéressants. Oui, absolument, absolument. Ben, Ce n'est pas les projets qui manquent. Non. À surveiller. D'ailleurs, en parlons-en de projets, beaucoup de projets dans le district numéro 13 qu'on a abordé. Bon, la bibliothèque, on va passer rapidement. On en a quand même parlé beaucoup dernièrement, puis je crois qu'il y a peut-être ouais. des annonces qui s'en viennent. Ça, 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 je vais, laisser, euh, je vais laisser la mairesse, possiblement la semaine prochaine, annoncer... Euh, une nouvelle là-dessus. Mais euh, je veux juste dire que la, la, le projet de bibliothèque, c'est deux projets dans le fond. Hein. Ouais. C'est d'abord la sauvegarde les, du bâtiment patrimonial et ensuite une bibliothèque à, à la hauteur de la population. Bon, ouais, ouais. Tu sais, mise parce... à jour, mise aux normes. Oui, parce qu'on sait, on sait que la, la bibliothèque, euh, bibliothèque d'aujourd'hui n'est pas la même que celle de, 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 de 10 ans. Tu sais, aujourd'hui, il ouais. euh, y a beaucoup de net. Et pourtant, euh... la bibliothèque ici est, est celle que, que j'allais il y a 20 ans. Tu sais. oui. <rire> Après, tu ne vas pas changer. <rire> Donc, il euh, y a de la mise à jour à faire à ce niveau-là, on le sait. Euh, D'ailleurs, euh, puis, puis j'ai l'idée qui me vient en tête comme ça, parce que je recevais l'Association la, professionnelle des écrivains de la Sagami. On pourrait peut-être en profiter pour la baptiser, parce que Bibliothèque de l'Abbé, ça manque un peu de poésie. Euh, il y a peut-être euh, peut le mot Saint-Édouard qui pourrait ressortir. Voilà. Ah, peut-être, Saint-Édouard, ouais. un auteur local. Ouais. C'est à voir, ça, je... Ouais. Je laisse entre les mains de l'arrondissement. La, euh, corridor de la rivière à Mars, il y a toujours le projet de la, de la piste cyclable. On va en faire un, écoute, un corridor santé. Oui, là, écoute, le corridor de la rivière à Mars, là, c'était un de mes projets de fin d'études de, 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 dans les années, de, au début 80. OK. Ça... <rire> Donc, ça, ça fait longtemps que ça prend. Dans <rire> ça, va ouais. une vie. <rire> ça va être d'une vie. Ça va être l'accomplissement d'une vie en plein ça. Donc, il euh, y a un petit montant de réservé sur le triennal de cette année. Tu sais... Euh, je, je, juste pour partir, démarrer le projet. Là, tu sais, ça, ça peut être le, le, le pavage d'un petit bout mm -hmm. euh, avec l'installation peut-être de quelques bains, quelques pictogrammes. Mais au moins, euh, 2018 va être le démarrage du projet Rivière à Mars. Donc, on du va commencer à avoir du concret. On va, oui, on va commencer à avoir du concret après en avoir autant parlé. Oui. Puis, ouais. Alors, ben, on a hâte de voir ça, justement. Ouais. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Mais c'est toujours une question d'argent. Hein. Ouais, c'est toujours ouais, une question d'argent et de priorité. Mm -hmm. Il y a toutes sortes d'affaires qui nous tombent sur la tête. Le sang de ça ne devait, pas, non, non, ça devait pas arriver. Il y a euh, beaucoup d'imprévus, oui, c'est ça. C'est quand même une grande ville qu'on a à gérer. Puis avec ses particularités. Euh, on va poursuivre comme ça dans les dossiers. Jardin communautaire, on sait que c'était né du côté du district 15, Grande B. Du secteur Grande B. On voulait euh, propager ça dans tous les arrondissements. Oui. Ça s'en vient donc pour euh, le, dans tous les arrondissements, dans tous les districts. Ça s'en vient pour le 13. Oui, ça s'en vient pour le 13. J'ai une somme de réservé au trianal pour euh, démarrer, peut-être compléter le projet. Euh, Denis Coulombe et son service sont présentement à l'exécution des plans pour ça. Mm -hmm. euh, ça se situerait possiblement euh, dans le secteur du tennis, euh, okay. du, du tennis, la bibliothèque dans ce secteur-là. Ouais. Ou de l'ancienne bibliothèque, ou de l'ancienne bibliothèque, <rire> bibliothèque dirait-on un jour. Ouais. Mais euh, oui, ça, ça va se concrétiser euh, cet été. Donc, cet été, jardin communautaire, c'est intéressant. On va y aller en rép en rapidement en terminant parce qu'on aurait do plusieurs dossiers. Mon Dieu, oui. Hein? Euh, allez, bon, on va y aller. Club de golf, euh, on a la clôture. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Le club de golf, c'est réunir tout le monde puis connaître le vrai besoin. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cette situation-là? Hier, j'ai rencontré une citoyenne 
qui, euh, qui n'aiment parler justement de maison intergénérationnelle, mais qui demeurent à côté de terrain de golf, puis qui a des balles de golf chez eux, qui m'a donné des pistes de solutions quand même intéressantes. Okay? Mm -hmm. Là, c'est réunir tout ce beau monde-là avec le trip de golf, puis de connaître la, problém la problématique à vient d'où. Ouais. Puis euh, de, déjà là, encore, M. Denis Coulombe et le service euh, d'urbanisme a donné des pistes de solutions concernant peut-être un rehaussement de la clôture par un filet transparent, la plantation d'une vigne. Il y, a, il, y a, il y a toutes sortes d'affaires qui, euh, qui circulent, mais euh, c'est sûr qu'on ne laissera pas ce dossier-là aller, puis on va s'en occuper, soyez-en certains. Donc, il y aura des développements. Absolument. Pour les autres dossiers qu'on voulait aborder, ça va être notre prochaine rencontre. C'est des choses qui s'en viennent pour l'été en plus, donc ça va être intéressant. Euh, écoute, on sait tout le temps qu'on avait pour ce matin, malheureusement. Écoute, je, je voudrais juste oui. peut-être, en finissant, euh, d'inviter la population à remplir le, le, le fameux sondage sur la ville intelligente. Oui, oui. C'est très important, puis en plus, ça nous donne peut-être la chance de gagner 10 millions à Ville mm -hmm. saint Qui sera investi justement sera dans investi. les communication intelligente. Absolument. Euh, donc, euh, tout à fait, on va sur... Euh, ben, par le site de Ville de Saint-Denis, Par le site de Ville de... Oui, il y a des liens. Ouais, ouais, pour, pour ouais. aller... Puis euh... même, on, on le voit souvent qui passe sur le fil de, de Facebook aussi. Oui. C'est un concours à l'échelle canadienne. À donc, il euh, faut, faut se mobiliser pour avoir Absolument. des chances de, de gagner. Et je rappelle aux gens d'aller via ta page Facebook pour s'impliquer au ouais. niveau du comité là, pour... Euh, justement les réinvestissements dans le milieu communautaire. Écoute, merci pour ce matin, pour notre première rencontre. On va se revoir prochainement, c'est certain. D'ici là, écoute, je te souhaite une très belle semaine pour plaisir. Hey, merci François, au plaisir.